जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन उस महाप्रज्ञ को वंदन उस महाप्रज्ञ को वंदन सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन उस महाप्रज्ञ को वंदन उस महाप्रज्ञ को वंदन जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन उस महाप्रज्ञ को वंदन उस महाप्रज्ञ को वंदन सब चरित्र का एक प्रसंग है कि भरत ने बाहुबली के पास दूत भेजा और दूत मुखर होता है चतुर होता है वाकपटु होता है तो दूत ने बाहुबली से कहा कि महाराज और सब बात छोड़ दें भरत तो आपके गुरु हैं बड़े हैं ज्येष्ठ भ्राता है इसलिए आपको वहां विनय करना ही चाहिए तब बाहुबली ने जो उत्तर दिया उस उत्तर की समीक्षा आज भी होनी चाहिए और उसे हमें आदर्श बनाना चाहिए बाहुबली बोले गुरु प्रशस्यो विनय गुरुर यदि गुरुर भवे गुरु गुरु गुणैर ही ने विनयोपी त्रपाश पदम गुरु के प्रति विनय करना बहुत प्रशस्त बात है अच्छी बात कही तुमने परंतु मेरी बात सुन गुरु यदि गुरु भवे गुरु अगर गुरु हो तो विनय करे ना तब विनय करना अच्छा है अगर गुरु में गुरुता नहीं है तो उसके साथ विनय करना विनयोपी त्रपास पदम विनय को लज्जित करना लज्जा का स्थान है तो पहले ये बताओ गुरु है कहाँ हमें भी खोजना है कि गुरु है कहाँ हम किसको गुरु माने बड़ा प्रश्न है मैंने इस पर चिंतन किया तो मुझे लगा कि उस व्यक्ति में गुरु बनने की अर्हता है या उसे हम गुरु मान सकते हैं जिस व्यक्ति ने जिस साधक ने अहंकार और ममकार को विदाई दे वह गुरु हो सकता है जिसमें अहंकार का थोड़ा भी लेस है उसमें गुरुता नहीं आ सकती अहंकार और गुरुता दोनों साथ नहीं रह सकते प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाय जब मैं था गुरु नहीं अब गुरु है मैं ना ही प्रेम गली अति सांकरी दामे दो न समाय जब मैं था अहंकार था गुरु नहीं था हुआ और जब गुरु था तो मैं नहीं था कारण कि प्रेम की गली इतनी संकड़ी है कि उसमें दो व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते दिल्ली का वह चांदनी चौक का चो एक बाजार है और वहाँ भीतर गलियों में जाओ तो दो व्यक्ति साथ नहीं चल सकते इतनी छोटी गलियाँ हैं इतनी संकड़ी गलियाँ हैं तो प्रेम की गली तो इतनी संकड़ी है कि मैं और गुरु दोनों कभी साथ नहीं रह सकते या तो मैं रहेगा या गुरु रहेगा दोनों एक साथ चल नहीं सकते तो गुरु की गुरुता का पहला लक्षण है अहंकार का विसर्जन जिस व्यक्ति ने अहंकार का विलय कर दिया कोई अहंकार नहीं है और अहंकार नहीं है इसीलिए उसमें सच्चाई प्रकट होती है जहाँ अहंकार है वहाँ सत्य कभी आ नहीं सकता पहले ही डर जाता है सत्य तो बहुत सरल है बहुत सीधा है और अहंकार है वहाँ तो बहुत उद्दंडता है तो सत्य वहाँ आ नहीं सकता गुरु का पहला लक्षण अहंकार का विसर्जन दूसरा 
ममकार का विसर्जन मेरापन मेरा मेरा वहां कोई गुरुता नहीं आ सकती जहां मेरा कुछ भी नहीं अकिंचन हम मैं तो अकिंचन हूं वहां गुरुता आती है एक आचार्य के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि तीन लोग का स्वामी कौन बन सकता है तीन लोग का अधिपति कौन बन सकता है सबकी सीमा है हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सीमा पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां प्रमुख है हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में प्रमुख है इटली का इटली में ब्रिटेन का ब्रिटेन में और अमेरिका का अमेरिका में सबकी सीमा है और पूरी पृथ्वी पर भी कोई विजय पाले तो स्वर्ग का लोक उसके बस में नहीं है और नीचे का लोक भी उसके बस में नहीं है त्रिलोकी नाथ तीन लोग का स्वामी कौन हो सकता है प्रश्न था प्रश्न भी बड़ा टेढ़ा था पर हर बात का उत्तर होता है आखिर खोजते खोजते उत्तर मिल गया कि जो अकिंचन है जिसके पास कुछ भी नहीं है मेरा नाम का कोई तत्व नहीं है वह तीन लोग का अधिपति अकिंचनो हमित्या स्वे त्रैलोक का अधिपति भवे योगी गम्य विदम प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन है ये परमात्मा का एक रहस्य है कि मेरा कुछ भी नहीं बस इसकी साधना करो तीन लोग के स्वामी बन जाओगे गुरुता उसमें प्रकट होती है जिसमें मेरापन नहीं होता ममत्व नहीं होता तो ये दो कसौटियां गुरु की हमारे सामने है तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि तेरा पंथ मेरा गुरु है गुरु है कारण कि अहंकार और ममकार दोनों का विसर्जन दोनों के विसर्जन की वेदिका पर तेरा पंथ की प्रतिमा स्थापित हुई तो गुरु बन गया तेरा पंथ मेरा गुरु बन गया और विशेषता है आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे लोकसभा के कक्ष में पधारे एक कक्ष में हम बैठे थे बातचीत हो रही थी और उस समय लोकसभा के स्पीकर थे अनंत सैनम आयंगर जो पहले ही थे राजेंद्र बाबू पहले और ये साथ उसके बाद उसके आसपास प्रथम या उस विधायक में दूसरे प्रारंभिक जो स्पीकर थे बातचीत हो रही थी बातचीत करते करते आचार्य वर ने कहा तेरा पंथ उन्होंने कहा तेरा पंथ उनका पंथ मेरा नहीं हो सकता पंथ तो हे प्रभु यह तेरा पंथ जैसे ही आचार्य वर ने कहा आनंद सैनम आयंगर खड़े हो गए और हाथ उछालते हुए बोले कि यह मेरा पंथ मेरा पंथ माई पाथ माई पाथ देन में ये तो मेरा पंथ है जो तेरा है वह मेरा है नानक को भी तेरा तेरा करते गए करते करते सत्य का बोध हो गया था तो ये ममत्व का विसर्जन है यह व्यापक बन सकता है ममत्व सीमा बनाता है और ममत्व का वर्षन व्यक्ति को या तत्व को असीम बनाता है असीम वही बन सकता है जहां कोई ममकार नहीं ममत्व नहीं है अहंकार और ममकार इन दोनों का विलय जैसे जैसे होता है व्यक्ति में गुरुता आती है गुरु की खोज करो खोज नहीं स्वयं गुरु बनने की साधना करो गुरु बनने की साधना हर व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए मैं कालूगनी के शब्दों में कहूं पूज्य कालूगनी ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूं कि तेरा पंथ का हर साधु साध्वी आचार्य बनने की योग्यता प्राप्त करे बहुत बड़ी बात कही थी आचार्य बनने की योग्यता प्राप्त करे आचार्य तो बनेगा एक पर यह लगे कि आज किसी भी पत्थर को उठाओ तो वह शंकर है 
पत्थर और शंकर दो न रहे हर पत्थर शंकर है यह बन जाए बहुत बड़ी बात है यह स्थिति कितनी उदात्त होती है कि जहां नजर डालो वहां गुरु तैयार और यह स्थिति कितनी चिंतनी होती है कि गुरु को खोजना भी मुश्किल महानता को खोजना भी मुश्किल और आचार्य बनने की अर्हता को समूचे संग में खोजना भी मुश्किल हो जाए दोनों प्रकार की स्थितियां हैं हमें ऐसी स्थिति का निर्माण करना है कि प्रभाव को खोजना न पड़े संयम भाव को खोजना न पड़े कितनी समस्या पैदा हुई कि प्रभु स्वामी ने जब ध्यान दिया कि अब बहुश्रुत कौन होगा इस बहुश्रुत की या श्रुत ज्ञान की श्रुत धर की परंपरा को चलाने वाला कौन होगा कोई योग ऐसा मिला कि श्रुत केवली की परंपरा कैसे चले साधु संस्था पर ध्यान दिया कोई साधु नहीं मिला इतने हजारों साधु होंगे उस समय तो साहब पर कोई नहीं मिला साधियों पर ध्यान दिया तो कोई नहीं मिला श्रावकों पर ध्यान दिया तो कोई श्रावक भी नहीं मिला कि जो इसका निर्वाह कर सके और श्राविकाओं पर ध्यान दिया तो कोई श्राविका भी नहीं चतुर्वेद धर्म संघ का निरीक्षण किया पर श्रुत केवली की परंपरा का दायित्व तो संभाले हर उस आसन पर विराजमान हो सके ऐसा पूरे संघ में चतुर्विद श्रवण संघ में कोई नहीं मिला कितनी एक जटिल समस्या थी मैं चाहता हूं हमारे संघ में यह स्थिति कभी ना आए कभी ना आए बाहर खोजना पड़े किंतु एक आश्चर्यकारी घटना है कि ऐसी स्थिति आ गई या तो निर्माण नहीं किया जा सका या कोई ऐसी स्थिति बन गई किंतु आश्चर्य बहुत आश्चर्य आखिर ध्यान दिया कौन बन सकता है तो एक संयम भव नाम का भट्ट ब्राह्मण वो देखा कि वह व्यक्ति बन सकता है पर वह व्यक्ति ऐसा था कि जैन धर्म का नाम सुने तो भी त्रिकुटी त्रिकुटी सब तन जाए अब भला कैसे हो किंतु आचार्य समर्थ थे एक शिष्य को कहा कि जाओ और संयम भव को कह दो तत्व न जायते परम कोई तत्व को नहीं जानता अब शिष्य भी डरते थे कि उसको कहा तो मरना है क्या इतना क्रोधी है और इतना है नाम सुनना ही नहीं चाहता पर आचार्य का आदेश था दो मुनि गए और संयम भव बैठा था अपने स्थान पर और बाहर से ही तत्व न जाए थे परम परम तत्व को कोई जानता नहीं है जैसे ही सुना और एकदम आवेश में आ गया पीछे दौड़ा कि किसने कहा है तत्व को नहीं जानता मैं सब तत्व को जानता हूँ पीछे दौड़ा आगे आगे मुनि जा रही है पीछे पीछे संयम भव ब्राह्मण दौड़ रहा है और गुरु के पास पहुंच गए बस अब तो पहुंच गए स्थान पर बस अब क्या था पहुंचे और आखिर संयम भव जिनके मन में इतनी दूरी थी शिष्य बन गए प्रभु स्वामी के उत्तराधिकारी बन गए और श्रुत परंपरा के संवाहक और श्रुत केवली के दायित्व का सम, पूरा संवाहन करने वाले बन गए और महान श्रुतधर और आगम के निर्माता भी बन गए दोनों प्रकार की स्थितियां मैंने देखा पूज्य कालू गणी को अपनी परंपरा के योग्य व्यक्ति को चुनने में कितनी कठिनाइयां हुई थी मुझे नाम भी याद है कि किन किन पर दृष्टि डाली और सोचा कि इनको आगे लाया जाए पर आखिर सफलता नहीं मिली और एक जगह मिली तो ऐसी मिली कि जैसी मिलने जुड़ना आखिर मुनि तुलसी सामने आए टिक सके आश्चर्य की बात थी तो एक बाईस वर्ष का युवक इतने बड़े धर्म संघ का नेतृत्व करे उस जमाने में तो ये सोचा ही नहीं जा सकता था और जब युवाचार्य पद दिया गया लोगों ने कहा सूचना गलत आई है फिर से तुम लोग किसका नाम विश्वास ही नहीं हुआ लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यह नाम हो कैसे सकता है एक बाईस वर्ष का आज तुम्हारे तो सामने कोई बाईस वर्ष का साथ छोटा शादी बैठी होगी तो बाईस वर्ष का युवक और इतने बड़े धर्म संघ का संचालन कैसे करेगा किंतु अर्हता गुरुता वहां आ जाती है वह अवस्था का प्रश्न दूर चला जाता है 
प्रश्न है गुरुता का गुरुता का अवस्था के साथ संबंध नहीं साठ वर्ष वाले में भी गुरुता नहीं आती और बाईस वर्ष वाले में भी बीस वर्ष वाले में भी आ जाती है केवल अतीत का ही गुणगान और बखान न करें हमें क्या करना है ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने हमें क्या करना है क्या आज महाश्रवण सोचे क्या मुनि हेमराज मुनि खेत सिंह मुनि बेणी राम ऐसे संतों का निर्माण किया जा सकता है किया जा सकता है तो साहस के साथ कह के हाँ किया जा सकता है नहीं तो सोचना है साध्वी प्रमुखा सोचे क्या दीपा जी जैसी साध्वियों का महासती सरदारा जी जैसी साध्वियों का आज निर्माण किया जा सकता है क्या गुलाबा जी जैसी महासती का निर्माण किया जा सकता है क्यों नहीं किया जा सकता अर्हता किसी काल से संबद्ध नहीं होती कि 200 सौ शताब्दी पहले तो अर्हता थी आज समाप्त तो होगी ऐसा कभी नहीं है अर्हता के बीज आज भी विद्यमान है आचार्य तुलसी ने लिखा बहुत बार कहा कि मैं कालूगणी के पास जाकर बेचता और कालूगणी कहते क्या करते हो जाओ पढ़ो तो मुझे कालूगुणी की सेवा करने का मौका कम मिला मैं इस भाषा में तो नहीं बोलूंगा कि मुझे थोड़ा अवसर मिला है पर जितना चाहिए उतना नहीं मिला मेरी भी यह स्थिति थी मैं जाकर बैठता दस पाँच मिनट होते और गुजर समय से काम करो या क्यों बैठो जहाँ ये प्रश्न है कि अर्हता को बढ़ाओ हमारा एक संकल्प जागना चाहिए कि हमें अर्हता को बढ़ाना है योग्यता को बढ़ाना है आप निश्चित माने कि पद छोटी बात है छोटी इस अर्थ में कि अर्हता के सामने पद छोटी बात है जहाँ अर्हता होती है वहाँ पद वाले भी अपद का कितना सम्मान करते हैं कितना सम्मान करते हैं हर कोई बात होती है तो पूछना होता है मंत्री मुनि मगन लाल जी कोई किसी पद पर नहीं थे न आचार्य बने न युवाचार्य बने कुछ भी नहीं बने और मंत्री भी बहुत लंबे समय के बाद कभी बने होंगे किंतु उनमें अर्हता इतनी विकसित हो गई कि आचार्य भी उसकी बात को देखते जैसे शिष्य का काम है कि गुरु की दृष्टि को देख किंतु उनकी अर्हता ऐसी थी आचार्य भी उनकी दृष्टि को देखते कि मंत्री मुनि क्या सोचते हैं जब यात्रा करनी थी जयपुर से दिल्ली की ओर पहली बार जयपुर से दिल्ली जाना था प्रार्थना की सुबकंद जी दसानी ने भी काफ़ी प्रार्थना की जोर दिया तब गुरुदेव ने कहा कि कैसे जाएं मंत्री मुनि साथ नहीं है उनकी क्या दृष्टि है वह पता लगे तो हम फिर सोचें अब देख कितनी बड़ी बात है कि मगन लाल जी स्वामी मंत्री मुनि क्या चाहते हैं उनकी क्या दृष्टि है वह हमें पता लग जाए तो फिर हम निर्णय करें क्या अब कम है क्या ये ऐसी योग्यता आए आचार्य भी उनकी दृष्टि को देखे वे कहते हैं ना उद का शेर भी कि खुदा तेरी तेरी मर्जी क्या है खुदा भी देखे कि तेरी रजा क्या है तेरी मर्जी क्या है ये खुदा भी बंदे की दृष्टि को देखे तेरी रजा क्या है वह प्रसिद्ध बात है कि खलीफा बैठा था और कोई फरिश्ता उठकर जा रहा था तो खलीफा ने उसको बुलाया बुलाकर कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो कि खुदा के पास स्वर्ग में जा रहा हूँ तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी पोथी क्या है पोथी क्या है कि ये पोथी तो है कि जो खुदा की बंदगी करने वाले उनके नामों की सूची है मुझे भी दिखाओ मुझे दिखाओ तो दिखाई देखा तो मेरा अपना नाम कहीं नहीं मिला बड़े खिन्न हो गए कि मेरा नाम तो इसमें है ही बहुत दुख हुआ फरिश्ता चला गया कुछ दिनों बाद फिर वह फरिश्ता आया जा रहा था आकाश में उड़ रहा था तो फिर खलीफा ने उसको बुलाया उमर खलीफा ने बुलाकर कहा कि आज कहाँ जा रहे हो को स्वर्ग में हाथ में क्या तो छोटी पोती है कहा इसमें क्या है एक सूची है किन की कि खुदा जिनकी बंदगी करता दिखाओ देखा तो पहला नाम उसका था 
بولا یہ کیا کہ کچھ تو خدا کی عبادت کرنے والوں کا نام ہے اور اس میں ان کا نام ہے خدا جن کی عبادت کرتا ایک بڑا پرشن ہے کہ آچاریہ کو بھی یہ دیکھنا پڑے کہ اس سادھو کی اچھا کیا ہے اس سادھو کی اچھا کیا ہے ان کا درشتی کون کیا ہے ہمیں جان لینا چاہیے اس خطی کا نرمان ہونا چاہیے نہ کی جو کہا جی ہاں جی ہاں وہ نہیں ایسا نرمان ہونا چاہیے کہ آچاریہ کو بھی دیکھ بھی اس میں اتنی خمتہ ہے اور ہتا ہے اس کا پرامت لینا جروری ہے اور آچاریہ بکسون نے اپنے سنگٹن میں یہی کہا تھا کہ بہت سوت سادو مل کر نرنے کریں بہت سوت کی منصہ کو سادو کی دکسہ ہوئی یوگی ہے یا یوگی اگر ایوگی آ گیا تو بہت سوت سادوں کے کہنے سے اسے سنگ سے الگ کر دے بہت سوت کو بڑا مہتو دیا ہے ایک نیتری تو ہمارا ہے پر یہ کوئی تانہ ساہی والا نیتری تو نہیں ہے یہ سب کی بھاوناوں پر چلنے والا نیتری تو ہے سب کی بھاوناوں کو دیکھنا پرکھنا ان کا سممان کرنا ان کے بیچاروں کا سممان کرنا متوں کا سممان کرنا اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت وہر آچاری تلسی کو دیکھا کہ کوئی بیچار آیا پھر کو سادوں سے پرامرس کیا اور نہیں سوہنگ کو جسا نہیں جسا تو ایک بار اس کو چھوڑ دی ایسے دیکھتیوں کا نرمان ہو اس کا ہم ایسا سنکلت کریں کہ ہمیں ایسے بیکٹیوں کا نرمان کرنا ہے جو آچاری پر بھی انساسن کر سکتے ہیں آچاری پر بھی انساسن کر سکتے ہیں آچاری انساسک ہیں سارے وہ پری ہیں پر ان پر بھی تو انکس کی جرورت ہے میں تو مانتا ہوں جب تک کوئی بیٹ راگ نہ بن جائے تب تک سب پر انکس کی جرورت ہے پر وہ کب اس کی آرہتہ بنا آرہتہ کوئی کرنے لگ جائے تو خراب ہو جائے ویسی آرہتہ پرابت کرے اور اس کی بانی میں اتنا ملے ہو اتنی سکتی ہو کہ آچاری کو بھی اس کی بات پر دھیان دینا پڑے پڑے نہیں دینا آوشک سمجھے اور اس کو مہت تو دے ہمارا جکتی تو ایسا بنے کہ یوگتہ بڑھ رہی ہے اور اس یوگتہ کے قارن ہی جنتہ کا آکرسن بڑھ رہا ہے بینہ یوگتہ اور ارہتہ کے کوئی آکرسن نہیں ہوتا تو ہم اپنی یوگتہ بڑھا سکیں جان کی یوگتہ دارسن کی یوگتہ چریت کی یوگتہ اور تپسیہ کی یوگتہ یہ یوگتہ کی چار کسوٹیاں بنمرتہ سہیشنوتا سامن جستی ان سب گنوں کی یوگتہ ہمارے بھیتر وکشت ہو ہم سب منگل بھاونا کریں کہ بیسی ہماری یوگتہ نرنتر بڑھتی چلی جائے آچار مہابرک کے بیسویں اکیسویں صدی کے اتلنی دارشنے ادویدی وچارک بلکشن ساہتکار ادبھت پروچنکار تتھا جن ادھارک تھے ان کے سرجنشیل چنتن کلیانی وانی نے پرتیگ ویقتی کے حردے میں ایک ستھان بنایا سرل بھاشا میں جیون کی سچائیوں کو چھونے والے ان کے وچار شروطہ वपाठक के हृदय में उतरकर आत्म निरीक्षण स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञवांगमय के रूप में 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना Om Shri Maha 
ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುವೇ ನಮ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುವೆ 